cabeza, me estalla la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Qué es este lugar? Buenas tardes. Por fin se ha despertado. Espero que le haya hecho bien el descanso. ¿Cómo se siente? Mareado, confundido. Creo que me siento bien, pero no entiendo qué hago acá. No conozco este lugar. ¿Dónde estoy? Bueno, podríamos decir que está en el Hospital Garraham. Aunque en realidad es lo que queda de él en pie y funcionando. ¿Podría contarme cómo llegó hasta acá? Eh, no. No me acuerdo de nada. No sé. Quizás me trajo alguien. No recuerdo cómo vine, en realidad. No me acuerdo de nada. ¿Qué me está pasando, doctor? ¿Por qué hay un militar en la puerta? ¿Está custodiando a alguien de esta habitación? Ese señor no es precisamente un militar. Por lo visto usted ha perdido completamente la memoria. Después del atentado del 2015, Buenos Aires fue tomada por una organización paramilitar. Este hospital es el único edificio que quedó relativamente en buen estado. De ahí que una de sus bases de operaciones esté ubicada acá. Nada de lo que le estoy comentando le suena familiar. Ya pasó un tiempo de aquellos hechos, pero nadie quedó indemne de sus efectos. Y todavía hoy padecemos las consecuencias de una guerra, por alguno llamada civil. ¿Guerra? ¿Cuándo hubo una guerra en esta ciudad? ¿De qué atentado está hablando? ¿Cómo sucedieron tantas cosas en tan poco tiempo? El 2015 acaba de empezar y usted me dice que hemos quedado así a la deriva de las decisiones de un grupo armado. ¿El 2015? Pero si estamos en el 2035. ¿Qué? ¿Qué es lo que me está pasando? No me acuerdo de nada. Es un frasco que dice Mida Solam, pero no tengo... Son cosas que seguramente usa el doctor con sus pacientes. Doctor, disculpe que lo moleste. Dígame. Doctor, ¿podría decirme para qué sirve el midazolam? Es un sedante de rápido efecto. Puede ser peligrosamente potente si no se aplica la cantidad correcta. Por lo cual es necesario conocer los casos y circunstancias en que es utilizado. ¿Podría explicarme por qué no me acuerdo de nada? Imagino que tal vez esté padeciendo una amnesia postraumática. Un trastorno que se desencadena ante determinados hechos muy estresantes. Sea lo que sea que le haya pasado, no debe haber sido bueno y su reacción ha sido olvidarlo todo. Atendiendo a su estado físico general, estimo que en la medida que vaya reconociendo lugares o se encuentre con personas conocidas, familiares, poco a poco irá recobrando la memoria y podrá reconstruir los acontecimientos que lo trajeron hasta acá. ¿Cómo llegué hasta acá? No, no, no lo sé, lo trajeron ellos, inconsciente. Desde que usted llegó hay mucho movimiento. Lo controlan discretamente, pero he notado que está en la mira de los altos mandos. Le aconsejaría que busque lo más rápido posible una forma de retirarse de este hospital. ¿Podría contarme algunos detalles acerca del atentado? ¿Qué desea saber? Me intriga recordar cómo y cuándo fue, de qué manera se desarrolló. 
Bueno, todo pasó extrañamente rápido. Pocos pudieron reaccionar o protegerse. ¿Hubo disturbios? ¿Cómo reaccionó la gente frente a lo que estas personas estaban haciendo? Me acuerdo que de pronto ellos empezaron a enfrentarse con la policía y después con la gente. Llegó un punto en el que ya no quedaba nada por hacer para evitar los acontecimientos que a cada minuto eran más evidentes. Nunca había visto algo parecido. Estos tipos tenían demasiado poder. Parecían ya saber qué es lo que iba a pasar y cómo tomar el control. Tengo que seguir pensando. Gracias, doctor. No, por nada. Espero que pueda recuperarse pronto. Es una jeringa descartable. Bien, puede serme de utilidad. No me parece adecuado intentar llenar una jeringa delante de todos. Van a pensar que estoy tramando algo. ¿Cómo llegué hasta acá? No. Neces no puedo... ¿Cómo llegué hasta acá? Son unas pantuflas color violeta. No, gracias. Ya tengo mi... Deben ser las zapatillas de la chica que está al lado. No, gracias. Ya tengo mis zapatillas. Uf, ese colchón no tiene buena pi... Mejor no. Mejor no. Una ventana rota. Seguramente es de esta habitación. No, podría cortarme. Pobre tipo. No parece estar muy bien. Definitivamente no. Parece estar muy lastimada. Hola. Hola. ¿Podrías contarme algo sobre el atentado? ¿Atentado? ¿Qué fue eso? ¿Por casualidad nos conocemos? Mejor no te molesto. Mucho mejor. Mm, estamos un poco alto. Va a ser difícil salir de acá. Allá abajo hay otro guardia. Es una jeringa. Tirándola desde acá no le va a hacer nada. Parecen caños de refrigeración. Aunque no sé qué están refrigerando porque en la habitación no hay ningún aire acondicionado. Parecen caños de refrigeración. Aunque no sé qué están refrigerando porque en la habitación... Es una jeringa. No creo que sea una buena idea.
Hola. Permiso. Permiso qué? ¿Quién es usted? ¿Por qué no me deja pasar? ¿Y a vos qué te importa? Ni tengo por qué responder a tus inquietudes. ¿Sabe cuánto tiempo voy a estar acá? Hasta que llegue el coronel y esté listo para interrogarte. <risa> Esa risa no me gustó nada. Necesito salir. Es urgente. ¿Ah, sí? Mira vos, pibe. ¿Y qué te pasa que estás tan urgido? Me siento muy mal. Necesito salir ahora. Bueno, dale, vamos. ¿Pincharla con una jeringa vacía? ¡Ja! ¡Qué asco! No estoy con ganas. No le veo utilidad. No se entiende nada. Yo vivo de las minas. A.W. Faber. Disculpame, ¿conoces a esta persona? ¿Qué haces con esa foto? ¿De dónde la sacaste? No tengo idea, no me acuerdo de nada. Perdí la memoria y esta foto es lo único que tenía en el bolsillo cuando desperté en la sala. Supongo que debo conocer a este tipo. ¿Será que...? Hagamos una cosa. Ayúdame a salir de este lugar y yo te ayudo a encontrar a esa persona. Hecho. ¿Pero puedo saber tu nombre? Victoria. Bueno, Vicky. Te aviso cuando tenga novedades. Vicky no. Victoria. Uf, qué carácter. Hola. ¿Se te ocurre alguna idea de cómo salir de este lugar? No sé. No se me ocurrió nada hasta ahora. Con ese guardia en la puerta apenas puedo caminar un poco por alrededor de la sala. No te puedo ayudar demasiado en estas condiciones. Algo se me va a ocurrir. Estate segura de eso. Apurate, por favor. Ocupate de distraer al doctor. Hasta que yo te diga, ¿sí? ¿Para qué? No sé todavía. Ya pensaré en algo. Dale. Voy a hacer lo mejor que pueda. ¡Doctor! ¡Doctor, me duele! ¡Me duele muchísimo el tobillo! ¡No me puedo poner en pie! Bueno, bueno. Tranquila. Tranquila. ¡Me duele muchísimo! Debo tener algo roto. No soporto el dolor. Hola. No, no creo que tenga nada roto. Tal vez alguna inflamación interna le esté causando tanta molestia. Veré qué tengo para calmar. Permiso. Permiso. Perdón, doctor. Perdón. Bueno, si usted dice que no voy. tengo nada lesionado... ¡Tomate 